Witam serdecznie na kolejnej lekcji dla uczniów podstawowych poziom A2 B1 z, z książki Vision by Oxford. Robimy znowu analizę tekstu. Prosiliście o takie lekcje, więc mamy tutaj oto taką, taki artykuł. Lazy British teens who don't have to cook, wash or clean. Czyli leniwi brytyjscy nastolatkowie którzy nie muszą gotować, prać lub sprzątać. No i mamy tutaj opinię na ten temat osoby dorosłej, a potem dziecka. W tej lekcji zrobimy opinię dorosłego, a później może na drugiej lekcji zrobimy opinię dziecka. Więc kładę kamerę na statyw i zanalizujemy ten tekst. Ok, i zaczynamy. I'm a parent and I'm not at all surprised by this report. Czyli ja jestem rodzicem. Uwaga na wymowę. Tutaj jest bardzo częsty błąd. Wszyscy czytają przez A. Rodziców też w liczbie mnogiej parents. Tutaj słuchajcie, jest dyftąg takie jakby przedłużone E. Parent. And I'm not at all. At all. W ogóle. Najczęściej w ogóle dają na koniec, ale tu akurat dali przed imię słowem biernym surprised. Tu też uważamy na wymowę surprised. Zdziwiony, czyli ja nie jestem w ogóle zdziwiony czym? By this report, tym raportem. Yy, także tu mamy tak jakby wykonawcę czynności od strony biernej, stąd jest by. Modern day Parents have to realize that their relaxed attitudes mean kids could become lazy and never offer to do anything to help. Czyli tacy nowocześni rodzice have to, muszą, muszą realize, zdać sobie sprawę. Uwaga, my mamy aż trzy słowa. Zdać sobie sprawę. A u nich jedno. Real, realize. Robiliśmy taki filmik. Trzy słowa nasze, a u nich jedno spróbuję znaleźć i podlinkuję Wam. Że ich relaxed attitudes. Attitude to ważne słowo. Podejście do czegoś. Jeżeli chce się na przykład zapytać kogoś, jakie jest Twoje podejście do nie wiem, na przykład nie wiem, do aborcji. What is your attitude to? A oni tu dali to podejście w liczbie Mnogi. No my tak nie powiemy, że są podejścia w takim sensie. A oni dali tutaj, tutaj liczbę mnogą, czyli słówko jest policzalne. Ich zrelaksowane, czyli my powiemy wyluzowane podejście. Min oznacza, że dzieciaki, kids, uwaga na wymowę, nie kids, kids. Znowu mamy i, czyli czytamy y. Kids. A to z trzeba przeczytać jako z. Kids. Jest taki program, prawda, yy, muzykalny w telewizji polskiej, Voice i wszyscy czytają Kids. Voice Kids. K kogo, jakiegokolwiek prezentera słyszałem w telewizji, wszyscy Kids. No, nie mogę tego zrozumieć, słuchajcie, że nikt im nie zwraca uwagi, że, bo przecież czytamy to po angielsku, tak? Nie mówię po polsku voice, tylko wszyscy mówią Voice. Więc czemu nikt nie zwróci uwagi, że czytamy to Kids? Czyli Voice Kids, a nie Kids. Czyli dzieciaki could become lazy. Mogą stać się leniwi and never offer i nigdy nie, nie zaoferują to do anything to help, żeby zrobić cokolwiek, aby pomóc. Zobaczcie, tu jest tu i tu jest tu. I to trzeba wiedzieć, skąd się to wzięło. Także nie jest tak, że po prostu patrzymy OK, tylko wy musicie mieć świadomość, skąd się to wzięło. Jest jakaś forma gramatyczna, tak? Czemu jest pełny bezokolicznik to do? A no to tu należy do OFE. Po OFE, jeżeli jest następny czasownik, a jest robić, musi być w pełnym bezokolicznikiem, czyli razem z tu. Mówiliśmy o takich rzeczach we filmiku pod tytułem czasownik po czasowniku. Czyli zaoferować cokolwiek, aby pomóc. Czyli to drugie tu, to jest aby. And there is no reason for it. I nie ma do tego powodu, żeby tak było. I mean, I mean to znaczy, dosłownie mam na myśli, ale my przetłumaczymy to, to znaczy. Czyli on się tłumaczy, dlaczego nie ma powodu do takiej sytuacji. No i jak się tłumaczy? A 15 year old who downloads movies onto a phone can easily understand how a washing machine works. It's not Complicated. Czyli 
15-latek e 15 year old i zobaczcie nie ma tu na przykład chłopiec, dziewczyna i tak dalej, bo z tego zwrotu zrobili już rzeczownik 15-latek i zobaczcie, że nie ma S bo to pełni fów, tak naprawdę to jest jakby przymiotnik, który stał się rzeczownikiem a przymiotniki nigdy nie mają końcówki S natomiast jakbym powiedział, że on ma 15 lat to wtedy dodam S he is 15 years old czyli 15-latek, który a 15-latek jest osobą trzecią, czas prosy, czyli jest S przy orzeczeniu. Czyli 15-latek, który ściąga filmy na komórkę, może łatwo zrozumieć, jak masz, nie maszyna, tylko jak pralka, tak, washing machine, czyli myjąca maszyna, jak pralka działa. Pralka też osoba trzecia, czyli też S w czasie teraźniejszym prostym. To nie jest skomplikowane. Ny na ne, ty ta te, imię słów bierny. Zobaczcie już drugi raz w tym drugim, w tym krótkim fragmencie, bo tu też był. Zdziwiony. Ny na ne, ty ta te. When I was young, I had to do lots of jobs around the house or I didn't get any pocket money. Czyli kiedy ja byłem młody, Musiałem, tak? Have to, w czasie przeszłym, had to. Musiałem wykonywać wiele prac around the house, wokół domu. Lub ja nie otrzymywałem, I didn't get, czas przeszły, jak jest operator zaprzeczony, czasownik jest w pierwszej formie. Czyli nie otrzymywałem kieszoką, kieszonkowego, a dosłownie kieszonkowych pieniędzy. I still had a fantastic childhood. I ja wciąż miałem, także styl wciąż, ale to jest w sensie mimo, mimo to. A mimo to, że nie miał pieniędzy, yy, nie miał tych kieszonkowych, musiał dużo robić, ale wciąż miał fantastyczne dzieciństwo. Uwaga też tu na wymowę, bo znowu jest i, czyli znowu czytam i. Czyli nie styl, styl, tak? Tak jak było z dzieckiem. Nie i, tylko i. Nie i, tylko i. Still. Bo jak przeczytacie still, czyli przez polskie i, to wyjdzie wam kraść lub stal. In my opinion, czyli moim zdaniem, it's important to have clear rules. So that's what we do. Proszę, bo się pogubiłem. It's important to have clear rules. So that's what we do in our house. Czyli moim zdaniem ważne jest aby mieć. Znowu jest jak tu jako aby. Ważne, aby mieć jasne zasady. Więc that's what we do in our house. Więc to jest to, co my robimy w naszym domu, tak? Czyli on jako ojciec ma takie zasady, takie jak i on miał w dzieciństwie. My kids, moje dzieci, don't have to do the shopping. Nie muszą robić zakupów. But they must, i zobaczcie, użył silnego must, czyli jest obowiązek i koniec, nie ma dyskusji. Ale muszą tidy the rooms and clean the bathroom. Czyli muszą sprzątać must, czasownik modalny, po modalu bez okoliczności, czyli po prostu tidy. Sprzątać ich pokoje i sprzątać, czyli i tidy, i clean znaczy sprzątać. U nas byłoby trochę masło maślane, no ale u nich są dwa różne czasowniki, więc jest ok. Łazienkę bathroom. That seems perfectly fair to me. To wydaje się być, seem to fajny czasownik, wyglądać, wydawać się. Na przykład he seems to be the best. On wydaje się być najlepszy. Czyli to, to co opisał, wydaje się mu perfectly fair to me. Czyli perfekcyjnie sprawiedliwe, że to jest ok. On nie ma z tym problemu. And they don't mind at all. I nie mają nic przeciwko. Zobaczcie, znowu słówko trzy w jednym. Mieć coś przeciwko. No i oni nie mają, oni, czyli te dzieci, nie mają nic przeciwko w ogóle. Drugi raz jest at all, tak? Gdzieś tu już było at all. Tutaj. Czyli dzieci się z tym pogodziły i uważają, że jest ok. It makes them feel. To sprawia, to trzecia osoba, czyli znowu S. To sprawia, że oni się czują. 
Tu jest, słuchajcie, struktura make somebody do something, powodować, że ktoś coś robi, czyli to powoduje, że oni czują. I ta struktura wymaga yy, po sobie czasownika w gołym bezokoliczniku, czyli bez odmiany, bez końcówki, nic z produ też nie dajemy. Make, feel. A kogo sprawia? Ich. No i mamy zaimek. Yy, robiliśmy lekcje o zaimkach wszystkich możliwych, dzierżawczych, podmiotowych i tak dalej. Wrzucę Wam może pod koniec. Czyli to sprawia, że oni się czują more independent. Bardziej niezależni. Ok. Czyli mamy analizę pierwszego tekstu. Tak jak powiedziałem, być może zrobimy analizę drugiego tekstu, czyli jak to wygląda z perspektywy nastolatka. Dzięki. Trzymajcie się.